ഹലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിങ്കിങ് ലോഡറാണ് കേട്ടോ ലിങ്കിങ് ലോഡർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ലിങ്കർ എന്താണ് ലോഡർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിങ്കിങ് ലോഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ലോഡറാണ് വിച്ച് ക്യാൻ പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻസ് റീലൊക്കേഷൻ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് അപ്പോൾ ലോഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡറിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി കൂടെയാണ് റീലൊക്കേഷൻ ലിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ലോഡർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ലിങ്കിൻ ലോഡർ ലിങ്കിൻ ലോഡർ ഒക്കെ പെർഫോം റീലൊക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ലിങ്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് പല പല സോഴ്സ് ഫയൽ ലൈബ്രറി ഫയലൊക്കെ നമ്മുടെ അണ്ടർ ലൈബ്രറി ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ഫയലൊക്കെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ാക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിങ്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ലിങ്കിങ് ലോഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിങ്ക് നമ്മൾ അസംബ്ലറിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കിങ് ലോഡറിലും രണ്ട് പാസ്സായിട്ടാണ് ലിങ്കിൻ ലോഡർ ഈ ലോഡിങ് റീലൊക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലിങ്കിൻ ലോഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആദ്യം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിൻ ലോഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസംബ്ലർ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാസ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാ ഈ കേസിൽ ലിങ്കിൻ ലോഡറിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസിനൊക്കെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പാസ്സിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ആക്ച്വൽ ലോഡിങ് റീലൊക്കേഷൻ ലിങ്കിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അസംബ്ലി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സിമ്പിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾസ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സ് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കിൻ ലോഡറിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇ എസ് ടി ഡെഫ് ഇ എസ് ടി റഫറൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ അഡ്രസ്സസിലാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കിൻ ലോഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലർ സിമ്പിൾ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ലിങ്കിൻ ലോഡർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഇ എസ് ടേബിൾ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ടേബിളിന് പറയും എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ കാരണം ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സ് പ്രോ അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സും ഒന്ന് സി എസ് അഡ്രസ്സും അതായത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അഡ്രസ്സ് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലെ ബിഗിനിങ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അഡ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അസൈൻഡ് ടു ദ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ കറൻറ്റ്ലി ബീ സ്കാൻഡ് ബൈ ദ ലോഡർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റിലി ലോഡർ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഏതാണോ ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സി എസ് എ ഡി ഡി ആറിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് വേരിയബി
get program address from operating system appo ee program address nu vechittundengil namakkarayam loader engotekkaano nammala program memory like load cheyyunnathu aa memory ile starting address aanu program address le actually ee program address supply cheyina aalu nu vechal operating system aanu appo operating system aanu program address supply cheya appo adu thana operating system ile nammal endu vaangiya program address catch cheyidu then set cs addresses to program address अब सी एस अड्रस कंट्रो सेंशन अड्रस अब ऐंट्रो सेंशन आ प्रोसेस आ कंट्रो सेंशन अड्रस प्रोग्राम अड्रस दें वै नोट एंड ऑफ इनपुट डू अब नाम स्टेटमेंट प्रोसेस रीड नेक्स्ट इनपुट ऑर्ड हेड ऑर्ड फोर कंट्रो सेंशन अब ऐसा कंट्रो सेंशन नोसेस अद इनपुट ऑर्ड ना वाई नेक्स्ट इनपुट ऑर्ड हेड ऑर्ड वाई कंट्रो सेंशन लेंत ना कई रूप सी एस एल टी एच वेरियब कंट्रो सेंशन लेंत असैन अब अदूट असैन सैटी सी एस एल टी एच कंट्रो सेंशन लेंत्र अमुक हेड ऑर्ड कैड ऑर्ड क वेरियबडी कंट्रो सेंशन लेंत ना सी एस एल टी एच वेरियबिले स्टोर वेक अड़े सर्च एक्सटेनल सीमपर टेब फोर कंट्रो सेंशन नई एक्सटेनल सीमपर टेब नोक इं ना प्रोसेस कंट्रो सेंशन पे एक्सटेनल सीमपर टेब वेट अब ई फंड फंड सीमपर टेब ऑलरेडी कंट्रो सेंशन पेरें अर्थमें ऑलरेडी इत प्रोस अगर आर फ्लग से कम इतर डूप्लिकेट एक्सटेनल सीमपल अल निस्टेनल सीमपर टेब नोको और एंट्री किटी ई कंट्रो सेंशन पे कंट्रो सेंशन पेरेंट स्टोर वे एक्सटेनल सीमपर टेब स्टोर वे अंतर कंट्रो सेंशन अड्रस ओके अब ना सीमपर टेब स्टोर नेम असोसियेट वित् अड्रस अब एक्सटेनल सीमपर टेब अड्रस सोरी एक्सटेनल सीमपर टेब कंट्रो सेंशन पे अड्रस अब अगर कंट्रो सेंशन पे ना स्टोर इन वैल रेकोड टाइप नोटी सीक्वल टू एंट रेकोड अब हेड रेकोड रीडेपात्र इंफर्मेश कहूँ रेकोड ए डिफेन रेकोडा वे कम डिफेन रेकोडा साधारण ना एक्सटेनल सीमपलस ना डिफेन अब इत एडा एंड रेकोड ऐसा लास्ट रेकोड अब ऐसा डिफेन रेकोड फुल तीर वे ना प्रोसे अब एंड अलग नामे अड़ रेकोड इनपुट ऑर्ड अड्रसोर एक्सटेनल सीमपर टेब स्टोर अब इन अड्रस वालू अड्रस कंट्रो से सी एस अड्रस कंट्रो से स्टार्टिंग अड्रस अब डिफेन रेकोड नम्बर सीमपल एक्सटेनल सीमपर टेब कमयत कंट्रो से अगत डिफेन रेकोड अब आ डिफेन रेकोड और इंडिकेट अड्रस सीमपल पर अद कंट्रो से अड्रस आडा नमुक ओरीजल अड्रस कूटो अभी इंडिकेट अड्रस कंट्रो से अगत पता लाइन आत्मी पशे कंट्रो से अड्रस तौसेंडे तौस प्लस टेन तौस टेन अड्रस कैल्यू आज एक्सटेनल सीमपर टेब आड् अब अगर ओर डिफेन रेकोड ओरों सीमपल नोसे अंडल ई डिफेन रेकोड तीर वे ओके इन एंड रेकोड एंड रेकोड नामे नमें कंट्रो से लेंत कंट्रो से अड्रस आड् अब आयुंगी ए कंट्रो से करंटी कंट्रो से अड्रस तौसेंडे कूड़े कंट्रो से लेंत टू हंड्रड्ड बैट्स आने तौस टू हंड्रड् अब टोटल नमुक तौस टू हंड्रड्डे अब तौस टू हंड्रड्डे मोदी अड़ कंट्रो से अब अड़ कंट्रो से अड्रस कहान नी कंट्रो से लेंत कंट्रो से अड्रसोर ओके इत कह नम्बर कई एक्सटेनल सीमपलसो आस्टेनल सीमपलस मोटा आड्डिया पी एक्सटेनल सीमपर टेब आड्डिया पी अब ओर कंट्रो से फुल कंट्रो से नाम आदमी प्रोसेस एक्सटेनल सीमपल 
സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് എസ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എസ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവും സിമ്പിളും വാല്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാസ് ആണ് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിങ്കിൽ ഓർഡർ അൽഗരിതം പാസ് ടു അപ്പോൾ പാസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാസ് ടുവിൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ലിങ്കിങ് റീലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടുഗത് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പാസ് ടുവിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാസ് ടു ബിഗിൻ അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വേറൊരു അഡ്രസ്സ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അഡ്രസ്സ് അത് ഈ എക്സി അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ ഫൈനലി വരേണ്ടത് ആ ഫൈനലി വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അഡ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അഡ്രസ്സിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ വൈ നോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡു ബിഗിൻ റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമുള്ള റെക്കോർഡ് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് റെക്കോർഡിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ലെവൽ ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ലെവൽ സി എസ് എൽ ടി എച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് നോക്കുക അടുത്ത റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ റെക്കോർഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം ബിഗിൻ റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് റെക്കോർഡ് എന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് നോക്കുക റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് ടി ആണോ എന്ന് നോക്കുക ടി ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജെക്ട് കോഡിൻസ് ഈസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഫോം കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇൻ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മൂവ് ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് ഫ്രം റെക്കോർഡ് ടു ലൊക്കേഷൻ സി എസ് എ ഡി ഡി ആർ പ്ലസ് സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് ക്യാരക്ടർ ഫോമിലാണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോമിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓബ്ജെക്ട് കോഡിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം കണ്ടോ സെക്ഷൻ അഡ്രസ്സ് സി എസ് എ ഡി ഡി ആറിലുണ്ട് അത് പ്ലസ് സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ ഈ ഓബ്ജെക്ട് കോണിന് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സും സി എസ് എ അഡ്രസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഈ ഓബ്ജെക്ട് കോണിന് മൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളൊരു ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് എഴുതിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടെൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തൗസൻഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജെക്ട് കോണിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് എത്രയാണ് അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ റീലൊക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് സോറി ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എൻ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇനി വന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത റെക്കോർഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു എം ടൈപ്പ് റെക്കോർഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൽ സി റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ് ഫസ്റ്റ് പാസ്സിൽ കുറേ എസ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എസ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിഗിൻ സെർച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഫോർ മോഡിഫൈങ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ വയൽ എൻഡ് ഓഫ് എൻഡ് റെക്കോർഡ് എത്തുന്നിടം വരെ ഈ ഓരോരോ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ നോക്കുക ടെസ്റ്റ് ആണോ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണോ നോക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി എൻഡ് റെക്കോർഡ് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം എൻഡ് റെക്കോർഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കേണ്ടത് ഒരു അഡ്രസ്സ് എൻഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇഫ് ആൻ അഡ്രസ്സ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് റെക്കോർഡ് ദെൻ സെറ്റ് ഇ എക്സ് ഇ അഡ്രസ് ടു സി എസ് എ ഡി ഡി ആർ പ്ലസ് സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ്സ് അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡും ആ സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ്സ് ത്രീ തൗസൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഈ എക്സിക്യൂ അഡ്രസ്സിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഇ എക്സ് ഇ അഡ്രസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണോ കൺട്രോൾ സെക്ഷനെ ലെങ്ത് അതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ദെൻ ജമ്പ് ടു ലൊക്കേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഇ എക്സ് ഇ അഡ്രസ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അതായത് ഇ എക്സ് ഇ അഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്രസ്സ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ലോഡഡ് ദ ലോഡ് വിൽ ലോഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു ദിസ് അഡ്രസ്സ് ഇ എക്സ് ഇ അഡ്രസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലിങ്കിൽ ലോഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ ലോഡർ ഇസ് ലോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ പെർഫോം റീലൊക്കേഷൻ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രോസസ്സിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ടു പാസസ് ലൈക്ക് ദ അസംബ്ലർ is doing first pass is actually with the processing of a symbols processing of symbols nu vechittundengile edakkeyanu external aayittu define cheyidekkana symbols that symbol name along with the associated values or address is actually uh, stored in a separate data structure which is known as external symbol table second pass le what it is doing is actual linking relocation and loading operations okay അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അൽഗരിതം ഓൾറെഡി ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു